దేశ ప్రగతి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి వనరులు ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి నైసర్గిక స్వరూపం కొండలు నదులు పంట చేలు ఇవి మాత్రమే కాదు మనుషులు కూడా ఆ మనుషులు ఎంత నాగరికంగా ఉన్నారు ఎలాంటి భాషా సంస్కృతులు కలిగి ఉన్నారు కడల పట్ల వాడుకున్నటువంటి ఆసక్తి అలాంటిది అభినివేశం ఎలాంటిది అభిరుచి ఎలాంటిది ఇలాంటి అన్నిటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మన దేశ ప్రగతి ఇవాళ్ళది కాదు మన దేశ చరిత్ర కొన్ని వేల సంవత్సరాలు నాటిది ఇవాళ ఉన్నటువంటి పశ్చిమ దేశాలంతా వాటి నాగరికత కేవలం నాలుగు వందల ఏళ్ళు ఐదు వందల ఏళ్ళు ఆరు వందల ఏళ్ళు మన దేశ చరిత్ర మీకు మన వాంగ్మయం చూస్తే కొన్ని వేల సంవత్సరాలు నాటిది అంటే ఒకనాటి భారతదేశంలో ఆర్థికంగానే కాకుండా సాంకేతికంగానే కాకుండా వైజ్ఞానికంగానే కాకుండా అనేక శాస్త్రాల్లో గురుపీఠంలో ఉన్నటువంటి దేశం మనది నిజానికి వ్యాపారం కూడా ఆ రోజుల్లో మీరు గమనిస్తే అవచి తిప్పయ్య శెట్టి గారు మొట్టమొదటి ఎక్స్పోర్టర్ మన ఇండియా నుంచి ఆయన సుగంధ ద్రవ్యాలని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవారు ఇతర దేశాలతో వ్యాపారం చేయడం అనేటువంటి ఆ ప్రక్రియ ఆయనతోనే ప్రారంభమైంది నౌకా వ్యాపారం చేసేవారు ఇంత చరిత్ర కలిగినటువంటి భారతదేశం ఇవాళ ఒక రకంగా థర్డ్ ఫోర్త్ ఎకనామిక్ పవర్గా ఉండిపోవడం నాకైతే నచ్చలేదు మనకు మానవ వనరులు ఉన్నాయి తగినంత మేధోబలం ఉంది ఇవాళ అన్ని దేశాల్లో మన వాళ్లే మన ఇంజనీర్లే మన డాక్టర్లే మన సైంటిస్టులే వాళ్ళ పురోగతికి పాటుపడుతున్నారు ఈ మేధోవ సంపత్తి కలిగిన వాళ్ళు అక్కడ కాకుండా ఇక్కడే చేసి ఉంటే భారతదేశం పరిస్థితి ఇంకో రకంగా ఉండేది మళ్ళీ మనం పూర్వ వైభవాన్ని తప్పకుండా తెచ్చుకునే వాళ్ళం మనం నెంబర్ వన్గా ఉండేవాళ్ళం ఆ స్థాయి నుంచి మనం లేకపోవడానికి కారణం బె బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ మన వాళ్ళంతా అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ చదువుకొని ఈ నెల ఈ నీరు ఈ గాలి పీల్చి ఇక్కడ చదువులు చదివి ఇక్కడ ఐటీలు చదివి ఇక్కడ ఐఏఎంలు చదివి ఆ దేశాలకు వెళ్ళి ఫారిన్ కంపెనీస్ పనిచేస్తూ మీకు తెలుసు అనుకుంటా ప్రపంచంలో ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి ఇరవై మూడు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్కి మన వాళ్ళే సీఈఓలు ఐబిఎంలో ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎంప్లాయీస్ మనవాళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ మనవాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు చేసినటువంటి విండోస్ కానీ ఆఫీస్ కానీ వాటికంత ఐపి మనవాళ్ళు క్రియేట్ చేసింది మనం చేసుకోలేమా ఈ దేశంలో ఎందుకు అట్లా వలస వెళ్ళిపోయాము అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని అస్తవ్యస్తాల వల్ల సరైనటువంటి బడ్జెట్ కేటాయింపు లేక ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినటువంటి వనరులు సమకూర్చలేకపోయినప్పుడు వాళ్ళు కథలు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు త్రీ మళ్ళీ మంచి కాలం వచ్చింది తెలుసుకున్నాయి ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ తెలంగాణలో బోర్డిన కంపెనీ ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పెట్టుబడి చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ పరిస్థితులు మారినాయనే కదా మరి అలాంటప్పుడు ఇప్పుడైనా కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి మన వాళ్ళు తిరిగి మన వైపు చూడాలి మన దేశం రావాలి మనల్ని దేశ ప్రపంచ పట్టంలో ముందుగా పెట్టాలి ఎంటర్ప్రనర్ అనేవాడు ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా మారకూడదు ఎంటర్ప్రనర్కి ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి సటిల్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అంటే సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రనర్ కానీ ఆ ఎంటర్ప్రనర్ దశ నుంచి ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా మారినప్పుడు ఆయన సహజంగానే కొన్ని కోల్పోతాడు అవి ఏమిటి అంటే రిస్క్ కేపింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది ఎంటర్ప్రనర్కి ఆ రకమైన లాజిక్ లేదు ఎంటర్ప్రనర్ అనేవాడు ఆల్వేస్ ఇన్ హర్రీ టు డూ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ న్యూ విచ్ ఈస్ నెససరీ ఈ డజన్ కేర్ అబౌట్ లాజిక్స్ ఈ డజన్ క్యాలకులేట్ వాట్ ఈస్ డిమాండ్ సప్లై గ్యాప్ ఎనీ ఏమి ఉండవు అది ఒక ప్యాషన్ హీ విల్ వర్క్ ఫర్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ హీ ఫీల్స్ గుడ్ హీ విల్ డూ ఇట్ ఇండస్ట్రీస్ట్ అలా కాదు ది మూమెంట్ హీ మేక్స్ ఎ సక్సెస్ అవుట్ ఆఫ్ హిజ్ ఐడియా అఫ్ హిజ్ ప్రాజెక్ట్ అక్కడి నుంచి ఆయన ప్రారంభిస్తాడు ఆలోచించడం నేను ఇప్పుడు రిస్క్ తీసుకొని పెడితే నాకున్న పేరు పోతుందేమో నాకు వచ్చిన డబ్బు పోతుందేమో దీనివల్ల అన్నర్థాలు వస్తాయేమో రకరకాల ఆలోచనలు వస్తాయి అందుకే ఎంటర్ప్రనర్ వాడు ఎంటర్ప్రనర్గా మిగిలి ఉంటేనే అతను ఎప్పుడు జీవితంలో ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటాడు ఇండస్ట్రీస్ట్ అయితే ఒక దగ్గర ఒక స్థాయికి వచ్చాక రిస్క్ కేపింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోయినప్పుడు 
ఆ ఉన్న ఇండస్ట్రీలే పెద్ద చేస్తూ పోతారని కొత్త ఆవిష్కరణలకు అవకాశం లేదు అతని దగ్గర సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మీరు ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ తీసుకున్నందుకు మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ మీకు నాలుగు మాటలు చెప్పదలుచుకున్నాను ముఖ్య గతిగా వచ్చినప్పుడు అందరిలాగా రెండు నిమిషాలు నాకు చెప్పలేరు వాళ్ళు నేను పది నిమిషాలు తీసుకొని మీకు నాలుగు మాటలు చెప్పి వెళ్ళిపోతాను మీకు ఒక గొప్ప అవకాశం ఎంటర్ప్రెనర్గా మారారు చేశారు బాగా గుర్తింపు వచ్చింది మీరు ఇండస్ట్రీని బాగా నడుపుతున్నారు కాబట్టి ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ లెజెండ్ అవార్డ్స్ అన్నీ వచ్చినాయి దీన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అంటే మీరు ఆ ఎంటర్ప్రెన్యూరియల్ జీల్ అలా ఉండాలి రెండవది సోషల్ కాన్షియస్ సమాజం పట్ల మీకున్నటువంటి బాధ్యతను మీరు విస్మరించకుండా గెట్ వి మస్ట్ టు గివ్ గివ్ వి మస్ట్ టు లివ్ లివ్ వి మస్ట్ టు డెలివర్ అగైన్ లివింగ్ వితౌట్ గివింగ్ ఈజ్ నాట్ లివింగ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ సో మనకు వచ్చేది ఏదో మళ్ళీ తిరిగి సొసైటీకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది మనకు ఇవ్వాలి మీలో సోషల్ ఎంటర్ప్రినరిజం అనేది చోటు చేసుకోవాలి ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఈజ్ నాట్ సిన్ బట్ హౌ యూ స్పెండ్ దట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఈజ్ అ మస్ట్ ఏది ప్రాఫిట్ తప్పుని ఇక్కడ ఏ శాస్త్రం చెప్పలేదు మన వాంగ్మయంలో కూడా వ్యాపారం చేయమన్నారు కానీ సక్రమైన పత్రులు చేయండి మీరు చేసినటువంటి ప్రతి పనిలో ఒక నిజాయితీ ఒక దెబ్బద్దత సమాజం పట్ల ఒక అవగాహన వాళ్ళకి తిరిగి ఇవ్వాలన్నటువంటి తపన అవన్నీ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ అడ్మైరబుల్ థింగ్ మీరు అప్పుడు వ్యాపారి కాదు సంపద పెంచేవాళ్ళు సంపద పంచేవాళ్ళుగానే ఉంటారు అది దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ సమాజానికి మరింత ఉన్నతి మరింత అన్ప్రయోజన పీపుల్కి అవకాశాలు అన్నీ కలుగుతాయి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మై రిక్వెస్ట్ ఈజ్ మేకింగ్ గుడ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ గుడ్ బట్ సీ దట్ దట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ రీఇన్వెస్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు సొసైటీ ఫర్ వేరియస్ థింగ్స్ మేబీ ఫర్ ఎ న్యూ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఫర్ మీట్ ఇన్ ది కాజ్ ఆఫ్ ది సొసైటీ ఏదైనా చేయొచ్చు కొన్ని అడ్డాలు వస్తాయి కొన్ని సందర్భాలు వస్తాయి మీకు ఆ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి విజయాన్ని తట్టుకునేటటువంటి శక్తి కన్నా కూడా ఓటమిని నిభాయించగలిగినటువంటి శక్తి ఇంకా మంచిది అవసరం ఒక ఒక పాట ఆడుతున్నప్పుడు ఒకసారి గెలుస్తాం ఒకసారి ఓడతాం ఇండస్ట్రీ నడుపుతున్నప్పుడు అనేక రకాల సమస్యలు వస్తాయి ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది వెన్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ వీక్ ది సిచ్యువేషన్ బికమ్స్ ఎ ప్రాబ్లం వెన్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ది సిచ్యువేషన్ బికమ్స్ ఎ ఛాలెంజ్ వెన్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సిచ్యువేషన్ బికమ్స్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ సిచ్యువేషన్ ఒకటే మైండ్ బాగలేకపోతే అదేమో పెద్ద సమస్య సమతుల్యంగా ఉంటే ఒక ఛాలెంజ్ ఓకే లెట్ మీ సీ దట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మైండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఒక ఆపర్చునిటీ అనేక సందర్భాల్లో నాకు చాలా ఛాలెంజెస్ వచ్చినాయి అవన్నింటిని అధిగమించడానికి ఒకటే ఒక సంకల్పం వెన్ యువర్ సంకల్పం దట్ ఈస్ వెన్ యువర్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోబుల్ వెన్ యూ థింక్ నోబులీ అబౌట్ సొసైటీ ది నేచర్ విల్ కాన్స్పైర్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ దే యూజ్ ఇర్ ఎ స్ట్రాంగ్ వర్డ్ కాన్స్పిరేషన్ కాన్స్పైర్ అనేది నెగిటివ్ టోన్లో చెప్తారు మామూలుగా వాడు వ్యూహం బన్నాడు కుట్ర బన్నాడని దానికి కాన్స్పిరేషన్ అంటారు బట్ హియర్ స్ట్రాంగ్గా చెప్పడానికి వీళ్ళ థింకింగ్ ఈజ్ నోబుల్ నేచర్ కాన్స్పైర్స్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్ శాంత ప్రస్థానంలో ఒకటిగా అడ్డం రెండుగా అడ్డాలు నేను ఆ టెక్నాలజిస్ట్ని కాదు నేను ఇంజనీర్ని నేను సైంటిస్ట్ని కాదు అప్పుడు బయోటెక్నాలజీ బయోఫార్మా అనేది లేదు నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బయోఫార్మా లేదు నాకు ఒక మోడల్ లేదు టు కాపీ ఇట్ ఆర్ టు ఎమ్యులేట్ ఇట్ ఫార్మకోపియా దాంట్లో నేను చేయాలనుకున్న ప్రోడక్ట్స్ లిస్టింగే లేదు మా మిత్రుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు రామకృష్ణ్ హీ నోస్ అబౌట్ ఇట్ ఫార్మకోపియాలో హెపటైటిస్ బి రీకామన్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన అది లిస్టింగే లేదు టెక్నాలజీ లేదు ఆర్ఎండ్డికి ఒక ఒకరు కూడా ఒక బ్యాంకు ముందుకు వచ్చి డబ్బు ఇవ్వలేదు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు లేరు గవర్నమెంట్లో డ్రగ్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్లో బయలాజికల్స్ టెస్టింగ్కి యాక్సెప్టెన్స్కి ప్రోటోకాల్స్ లేవు మరి నాకు అది తెలియదు బ్యాంకు నుంచి డబ్బులు లేవు టెక్నాలజీ లేదు మనకు అందరికీ తెలుసు ఇది ట్రైపార్ట్రేట్ టెక్నాలజీ అన్నా ఉండాలి 
టెక్నాలజీ ఉండాలి ఫైనాన్స్ ఉండాలి మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి ఒక మేనేజ్మెంట్ ఒకటే నాకు ఉంది మిగతా ఇన్ని లేవు అవేర్నెస్ లేదు ఇండియాలో బయోఫార్మాకి లెజెండ్స్ ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఫార్మసిటికల్ వాళ్ళంతా బయోటెక్నాలజీ రావడానికి ఒక ముప్పై ఏళ్ళు పడుతుందని చెప్పారు మరి ముప్పై ఏళ్ళ దాకా మనం వ్యాక్సిన్ లేకుండా ఉన్నావా ఉండలేం కదా అవసరం కొద్దీ మనం చేయాలి కానీ అందుకని ఒక మాట అంటారు ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ డూయింగ్ రైట్ థింగ్ డూయింగ్ థింగ్స్ రైట్లీ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఈజ్ డూయింగ్ రైట్ థింగ్స్ మనం కేవలం ఎఫిషియన్సీ ఉంటే కాదు ఎఫెక్టివ్ కూడా ఉండాలి ఇది మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పినటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఆ రైట్ థింగ్సే చేయాలి ఆనాడు స్టాల్వర్డ్స్ చాలామంది ఫార్మసిస్టులు ఉన్నవాళ్ళు బయోటెక్నాలజీ మీద అపనమ్మకంతో వాళ్ళకి విషయం తెలుసు కాబట్టి అపనమ్మకం ఇప్పుడే కాదనుకున్నారు ఐఎమ్ అన్ ఇగ్నోరెంట్ ఫెలో ఐఎమ్ అన్ ఇంజనీర్ ఐ డు నాట్ నోట్ ది డెప్త్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ బ్లైండ్లీ ఐ జంప్ ఇన్ టు ఇట్ బికాస్ మై థింకింగ్ వాజ్ నోబుల్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపన్ హియర్ ఎట్ అఫోర్డబుల్ కాస్ట్ అండ్ మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ ఇట్ లోకలీ దట్ ఇస్ ది ఓన్లీ రీజన్ ఫర్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ శాంత వెల్త్ వితౌట్ వర్క్ ఈజ్ సిన్ఫుల్ నాలెడ్జ్ వితౌట్ నాలెడ్జ్ వితౌట్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో వెరీ బ్యాడ్ చాలామంది నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు క్యారెక్టర్ ఉండదు అది ప్రమాదం అండ్ కావర్స్ వితౌట్ మారల్స్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ బ్యాడ్ మీరు మీ బ్యాలెన్స్ షీట్లు బాగుండాలని కోరుకుంటూ విష్ చేస్తూ మీరు అంత సక్సెస్ఫుల్ కాబట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్లో చివరిని ఇంకొక కాలం మీరు డిజైన్ చేసుకోవాలి హౌ మచ్ ఐ కుడ్ కంట్రిబ్యూట్ టు సొసైటీ మా వ్యాక్సిన్ కంపెనీకి శాంతాకి ఏదో ఉంటాయి కదా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్స్పెండిచరు ఇన్కమ్ అవుట్కమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ చివరి ఒక కాలం పెట్టాం హౌ మెనీ చిల్డ్రన్ వీ సర్వ్ దిస్ ఇయర్ దట్ మేడ్ ఎ డిఫరెన్స్ చిట్ట చివరి మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ అకౌంట్స్ అంతా రెడీ అయినప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఆదాయం ఇంత కన్నా ఈ సంవత్సరం మనం వీ కుడ్ సర్వ్ థర్టీ ఫోర్ మిలియన్ చిల్డ్రన్ వెరీ హ్యాపీ నోట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫార్టీ మిలియన్ సర్వ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఒకసారిగా మా డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు వీ కుడ్ ఎక్స్పోర్ట్ టు సెవెంటీ ఎయిటీ కంట్రీస్ అది సాటిస్ఫాక్షన్ ఇప్పుడే అయినా జ్యువెలర్స్ మానేపల్లి అని చెప్తున్నారు సక్సెస్ వస్తే ఒక శాతమే ఆనందం ఆ సక్సెస్ పది మంది గుర్తిస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఆనందం మన ప్రోడక్టు దేశ విదేశాలకి వెళ్ళి అందరికీ ఇక్కడ సేవ చేయగలిగితే ఇంకా గొప్పది మీరు భారతదేశాన్ని నెంబర్ టాప్ పోస్టులో పెట్టాలంటే జాతీయంగానే కాకుండా అంతర్జాతీయంగా వెదగాలంటే ఆ రకమైనటువంటి మానవీయ దృక్పథం ఉండాలి ఒక నిబద్ధత ఉండాలి ఇండస్ట్రీ అంటే కేవలం ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కాదు క్రియేట్ వెల్త్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ వెల్త్ టు ఆల్ ది నీడీ పీపుల్ అండ్ యూ యూ విల్ మేక్ ఏ డెఫినెట్లీ ఇండెలిబుల్ మార్క్ ఇన్ ది సొసైటీ అండ్ మీ వల్లనే దేశం నడుస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి గర్వంగా ఫీల్ కండి ఒక అన్నదాత మనకు భోజనం పెడుతున్నాడు నాకు గింజలు పండించి మీరు సంపద పెంచి దేశానికి అవసరమైనటువంటి అన్ని వనరులు సమకూరుస్తున్నారు యూ హ్యావ్ రైట్ టు ఆస్క్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ అండ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ప్రొయాక్టివ్ గవర్నమెంట్ డెఫినెట్లీ ది సిచ్యువేషన్ చేంజ్ ఎ లాట్ నా రోజుల్లో నైంటీ టూలో మేము ప్రారంభించినప్పుడు నీళ్లు లేవు మాకు శాంత డింట్ గెట్ వాటర్ సప్లై ఫోర్ ఫైవ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ మారిపోయారు కొత్తగా వచ్చిన చీఫ్ మినిస్టర్ తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక వి గాట్ ది వాటర్ ఇన్ టూ మినిట్స్ టైం ఇలాంటి మారిన సందర్భాల్లో అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఆర్ఎండ్డికి కేవలం వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఉండే లైఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్కి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ పెట్టారు లైఫ్ సైన్సెసే కాదు ఫార్మా అంతా ఆ రోజుల్లో డీసీజే ఆఫీస్ అంటే మేము వెళ్ళడానికి కూడా భయపడేవాళ్ళం ఇవాళ యంగ్ పీపుల్ లైక్ రామ్ కిషన్ దే ఆర్ ప్రొయాక్టివ్ దే ఆర్ దేర్ నాట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ యూ టు కంట్రోల్ యూ దే ఆర్ టు ఫెసిలిటేట్ యూ ఇంత మార్పు అయిన ఇంత మార్పు ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఉన్నప్పుడు మీకు చేసే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి చేయగలిగిన శక్తి మీకుంది ఆసక్తి పెంచుకోండి సమాజంలో సంపద పెంచండి పంచండి కూడా నమస్కారం